मेरे पास तुम हो तुमने कुछ खाया मेड ने कुछ नहीं बनाया बनाया होगा मैंने देखा नहीं चलो मैं तुम्हारे लिए रोटी बना देती हूँ तुम कुछ खा लो नहीं हफा I'm sorry. It's okay, man. वो foreign delegation आया हुआ था। शेवार ने जाने के लिए कहा तो मैंने कहा चलो थोड़ा experience हो जाएगा। सो जाए? पहले तुम अपना mood ठीक करो। क्या करूँ हँसू? नहीं बस इस तरह मुस्कुरा दो कि लगे सच्ची में मुस्कुरा रहे। कुछ खाया तुम? हाँ, जहाज में खा लिया था। बिजनेस क्लास में बैठी होगी। हाँ। एक बात पूछो। हाँ। याद नहीं आया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। उस बात को तो रहने दो प्लीज। वो सॉरी कहा तो इसका मतलब गलती हो गई ना मुझसे। कल से तुम ऑफिस नहीं जाओगी। मैं मैनेज कर लूँगा। कैसे? रिश्वत ले लूँगा। चाहो तो लाखों रुपए महीना तुम्हें दूँगा। लेकिन तुम ऑफिस नहीं जाओ। कड़ा क्या बिल्कुल स्लाइस पे मक्खन लगा दूं नहीं वो पांच लाख में से कितने बचे हाँ स्कूल की फीस तो मैंने खुद जमा करा दी थी तुमने कुछ खर्च किया? हाँ। कितना? अस्सी नब्बे हजार। हम्म। कोई बात नहीं। It's not a big deal। कल पूरे हो जाएंगे। फिर? फिर मैं दे आऊँगा उसे। और उसे कहूँगा अब इनकी ज़रूरत नहीं है। देखो दानिश, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। नहीं मैं विश ऐसा मत कहो गुनाह किया है तुमने मैंने उसको गुनाह कहा नहीं लेट्स फॉरगेट इट हम अपनी जिंदगी रिवाइन करते हैं एटलिस्ट वहाँ तक जहाँ शेवार अहमद हमारी जिंदगी में नहीं था हम अपनी जिंदगी फिर से शुरू करते हैं बड़ा आदमी है, बहुत पैसा है उसके पास, वो चाहे तो मोहब्बत भी खरीद सकता है, लेकिन मैं उससे ज़्यादा अमीर हूँ मैं भी, मोहब्बत बेच नहीं सकता। 
इस तरह नहीं चलेगा किस तरह नहीं? मैं इस तरह नहीं जी सकती कि मेरी नजरें तुम्हारे सामने झुकी रहे नहीं तुम्हारी नजरें झुकी रहेंगी तो मेरा सर झुका रहे नजर उठाओ ताकि मैं सर उठाकर बात कर सकू आज पता है स्कूल जाते हुए क्या कह रहा था कह रहा था आप दोनों में लड़ाई है ना मैंने कहा नहीं तुमने कब देखा कि हम दोनों लड़ रहे पता क्या बोला उसको बोलो जब तो आप दोनों नहीं लड़ते ना तो आप दोनों में लड़ाई होती है स्कूल से आएगा ना तो लड़ेंगे उसके सामने देखकर खुश हो तुम ऑफिस क्यों नहीं गए बस ऐसे ही वो है ना मतीन साहब हमारे ऑफिस के इंचार्ज वो नोटिस करते हैं मुझे क्या नोटिस करते हैं कभी झुरझुरी आ जाती है कभी मुझे लगता है कि मेरा दिल डूब रहा है या कभी सर में दर्द होने लगे तो पूछते हैं प्रॉब्लम क्या है अपनी बेवफाई के किस्से सुनाना शुरू कर देते हैं अपनी बीवी से बेवफाई की थी उन्होंने तो मैंने सुन के कह दिया कि मतीन साहब मैं आपकी तरह का नहीं हूं तुम ऑफिस जाओ करो तो ग्यारह बज गए तो कह देना तबीयत ठीक हो गई तो आ गया हूं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मेरे ना जाने से कौन सा ऑफिस का काम रुक जाएगा और सुनो मैंने सोचा था कि रोमी के आने तक हम दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे तुम कहो तो मैं खाना भी बना दू ऐसी बातें मत करो दानी घंटे तक कोई फायदा तो सर कल मैं इस्लामाबाद में था वहां बिजी था इस तरह की बकवास करोगी तो फोन काट दूंगा शराब शुक्रिया हम यहां क्यों आए यहां कोई मीटिंग नहीं है तो लेट्स मेक इट अ मीटिंग हम दोनों की बीच बैठेंगे चाय पियेंगे और फिर ये तय करेंगे हमने जाना कहा यहां से यहां से कहा जाना है छह बजे वापसी की फ्लाइट है ना नहीं है क्या तुम रेस्ट करो सिगरेट ही पियेंगे आप छह बजे की फ्लाइट कंफर्म है आठ बजे तुम कराची उतरोगे वो तो तय तो क्या ये भी तय है हम कहीं भी जाएंगे वापस आएंगे हमेशा तुम उतर के उसके पास चली जाओगे वापस उसके पास जाना तो फिर छह बजे की फ्लाइट से क्यों फ्लाइट उससे पहले भी जाती है प्लीज शेवार वो बहुत पोजेसिव है वो मुझे कहीं जाने नहीं देगा फैसला जाने वाले का होता है रोकने वाले का नहीं कई बार देखा है मैंने तुमने भी देखा होगा जल्दी में लोग गलत ट्रेन में बैठ जाते 
तो क्या करते हैं बैठे रहते बैठे रहेंगे तो जाएंगे कहा इसलिए वो जमकर बैठे नहीं रहते तुम्हारी तरह अगले स्टेशन के आने का इंतजार करते हैं और ट्रेन रुकते ही उतर जाते हैं तुम्हारे पास छह घंटे हैं बैठकर सोचो और फैसला करो समझ लो कि अगला स्टेशन आने ही वाला है उतर जाओ पता है कि गलत ट्रेन पर बैठ गई हूं तो उतरना ही पड़ेगा ना उतरने का फैसला करो तो मेरे दरवाजे पे नॉक करना मैंने भी उतरना है तो मैं ढूंढते हुए मैं कई स्टेशन आगे निकल गया जा रूमी को लेने जा रहा हूं ओके मूड ठीक करो ना शाम को बाहर चलेंगे मैं ठीक हूं बिल्कुल सर मेरी ड्राइवर से बात हुई है वो सुबह मिस महविश को लेने के लिए उनके घर गए थे लेकिन उनके हस्बैंड ने उन्हें वापस भेज दिया कुछ तबीयत के बारे में भी कहा होगा नो सर उनके हस्बैंड ने कहा कि दोबारा यहाँ मत आना व्हाट फोन में लाओ हेलो देखा वो ही हुआ ना क्या हुआ मैं इसी बात से डर रही थी उसको पता चल गया तो घर से निकलने के सारे रास्ते बंद कर देगा इसी तरह डरती रहोगी क्या तो क्या करो वही करो जो दरवाजा नौ करके कहा था मुझे याद आया याद है मुझे लेकिन उसको एयरपोर्ट पर देखने का मन से मेरी आंखों में जम गया उसको ठीक से कैसे पता चल गया कि मैं एयरपोर्ट पर मिलूंगी और ठीक उसी वक्त वहां पहुंचूंगी ये तो एक दिन होना ही था वो एक दिन बहुत पहले आ गया शहवार आज मैं उसको देखती हूं तो तरस आता है मुझे सिंपल है यार उस पर तरस आता है अपने आप पर तरस नहीं आता इस्तीफा लिखकर भेजो रहो उसके साथ मैं तुम्हारी सोच बदल सकता हूँ तो आई किस्मत नहीं बदल सकता इस तरह क्यों बोल रहे हैं तो क्या करो तुम्हें मुझ पे तरस नहीं आता अपने आप पे तरस नहीं आता लेकिन उस आदमी पे तरस आता है जो सारे जहां के हुसन को दो टके के फ्लैट में कैद करके रखना चाहता है सोल्यूशन क्या है सुबह ऑफिस पहुंचो ये तो पॉसिबल ही नहीं है शाम को वो इस्तीफा लिखवाएगा 
और कल पूरे पांच लाख करके इस्तीफे के साथ आपकी मेज पर रखा जाएगा चलो अच्छा आज के बाद मुझे ये कोई नहीं कहेगा कि सिगरेट मत पियो शहवार प्लीज तो क्या करूं मैं मेरे बस में ये भी तो नहीं है कि मैं आकर ले जाऊं तुम्हें या फिर तुम्हारे हजबेंड से कहूं मेरे पास जो कुछ भी है ले लो और मुझे मेरी महविश दे दे सचमुच वो मांग ले तो दे दो के सब कुछ तुम्हारी कसम दे दो दे क्या पता क्या हाल है मेरा सुबह से तड़क रहा हूं बार बार गुस्सा आ रहा है मुझे सिगरेट भी पिए मैं सिगरेट नहीं पियेंगे आप बस वो शायद आ गया मैं रखती हूँ फोन बाय हाय दानिश भी है? वो रूमी को स्कूल से लेने गए हैं ओ आए तो उनसे कहिए कि कल बिल्डिंग मैनेजमेंट की मीटिंग है शाम सात बजे थोड़ा वक्त निकाल के आ जाएं। ठीक है मैं कहता हूँ आपसे एक बात कहनी थी अगर आप माइंड ना करें नहीं नहीं आप कहो आप इस बिल्डिंग की सबसे खूबसूरत लड़की हैं थैंक यू आज नए फ्रेंड्स नहीं बने बने हैं कौन से अलमीर हमजा हमजा तो कल था आप कहते हैं ना मैं रोज फ्रेंड्स बनाता हूँ माहम रजा मोहम्मद हसनैन भाई कैसे रूमी आयत आयजा माहम रजा मोहम्मद हसनैन आपसे एक बात कहनी थी अगर आप माइंड ना करें आप इस बिल्डिंग की सबसे खूबसूरत लड़की हैं। तो क्या करूं तुम्हें मुझ पे तरस नहीं आता अपने आप पे तरस नहीं आता लेकिन उस आदमी पे तरस आता है जो सारे जहां के हुसन को दो टके के फ्लैट में कैद करके रखना चाहता है साहब आ गए मेरा पारा बच्चा होमवर्क मिला इतना सर ओए ये क्या लाए हो बर्गर से मैंने सोचा आज हम घर में खाना नहीं बनाएंगे दोपहर में बर्गर खाएंगे और शाम में पिज्जा मैंने सोचा था पिज्जा का आपने नहीं अच्छा बाबा तुमने सोचा था अब चलो तुम अपने बर्गर्स खाओ और सो जाओ होमवर्क करके ओके ठीक है जल्दी से हाथ मुंह धो कराओ तुम भी खा लो ना अच्छे हैं वो जी मदीन साहब कैसे हैं जनाब सुना तबीयत अच्छी नहीं है आपकी जी अब तो अच्छी है बिल्कुल एक बार सोचा भी कि ऑफिस आ जाऊं मगर दिल नहीं माना आपसे कुछ उनसियत हो गई दानिश साहब मजे के आदमी हैं आप आपकी कुर्सी को खाली देखा तो ऐसे लगा जैसे मैं उदास हो गया हूं बहुत मेहरबानी नतीन साहब आवाज से तो लगता है जैसे बिल्कुल ठीक हो गए आप जी जी हंड्रेड परसेंट तो फिर सुबह होगी मुलाकात जी शोर और वो सिगरेट का तो बताइए पी रहे हैं क्या आपको बताया तो था पीने वालों की तरह नहीं पीता हमें नहीं बताया था जनाब 
आपने पीएन से कहा तो हमने सुन लिया था घर में कभी नहीं पीता ओ तो बीवी से डरते हैं जी बहुत डरता हूँ पहला बार देखा है जो झट कर कहते हैं कि हाँ बीवी से डरता हूँ बहुत खुश रहेंगे आप अपना ख्याल रखिएगा सुबह होगी आपसे मुलाकात आप भी बाय ऑफिस तुम नहीं जाओगे प्लीज ये बात कभी सोचना भी मत वरना वरना हाथ उठाओगे मुझ पर तुम कैसी बातें कर रही हो मैंने कभी हाथ उठाया तुम पर आंखें देखो लगता है मुझे खा जाओगे चौक कर देखो लगता है थप्पड़ मारोगे मुझे मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो मैं अगले स्टेशन पर उतरना चाहती हूँ शेफा क्या आप दोनों बात क्यों नहीं कर रहे अरे नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कुछ बोले ना पापा अब तो आप ये भी नहीं बोलते मैं वेस्ट यू स्पेंडिंग सो मच आप कभी नहीं कहूंगा इधर आओ तुम जा रहे हो तुम आइसक्रीम खाओगी नहीं अरे वाह ये देखो आइसक्रीम आपको खाना है नहीं नहीं ये तो हमारा रोमी बाबा खाएगा रोमी चलो फौरन डांट करेगा चलो तुमने देखा नहीं गार्ड से किस तरह दोस्ती कर ली इसने चलो गुस्सा नहीं करो ठीक है ये कोई इतनी सी बात नहीं है दानिश डांट कर रखो इसे 
मुझे तो अजीब ही लग रहा था बिल्कुल स्टॉप इट मुकेश उस रात वही तो था इसके पास उस वक्त ना मुझे होश थी ना तुम्हें होश थी की कसम मेरी बात का कोई दूसरा मतलब नहीं था मैंने बस बोल दिया फिर बाद में पता चला कि इस तरह बोलना ठीक नहीं है ये पता नहीं कितने साल होता रहेगा मेरी बात का मतलब तो समझो महेश उस दिन हम रूमी को भूल गए थे मैं तो नहीं भूली थी अच्छा चलो मैं भूल गया था तुम्हारे कहीं जाने का गम इतना था कि मैं भूल गया देखा फिर बात मुझसे निकल गई स्टॉपिट महेश बात हुई है तो चार दिन उसका तस्करा तो होगा ना और तुम सिर्फ बात ना सुनो बोलने वाले की नियत तो देखो तो क्या नियत थी तुम्हारी मेरे वहां से आते तुमने फैसला कर लिया कि मैं अब ऑफिस नहीं जाऊंगी तो नियत क्या है तुम्हारी ऑफिस तो तुम नहीं जाओगे मेरे से चाहे कुछ भी हो जाए कोटी से बांध कर रखोगे मुझे कैसी खोटी हमने प्यार किया शादी की एक बच्चे के माँ बाप है ये रिश्ते हैं महेश और रिश्ते खोटी की तरह बांध कर रखते हैं। तुम ऑफिस चले जाओगे रूमी स्कूल चला जाएगा तो मैं क्या करूंगी इस सड़े से फ्लैट में दम घुटता है मेरा फ्लैट नहीं है महेश हमारा घर है Whatever. लेकिन मैं कल से ऑफिस जाऊंगी बस ऑफिस तुम नहीं जाओगी प्लीज ये बात कभी सोचना भी मत वरना वरना हाथ उठाओगे मुझ पर तुम कैसी बातें कर रही हो मैंने कभी हाथ उठाया तुम पर आंखें देखो लगता है मुझे खा जाओगे चौक कर देखो लगता है थप्पड़ मारोगे मुझे नहीं मैं पिश, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा तुम खामा खा खुद से उलझ रही जरा सी गलती क्या कर ली तुमने तुम खुद को गुनेगार समझने लगी हो ऐसा नहीं है तुम गुनेगार नहीं हो और मुझे कोई गिला नहीं है तुमसे तो ठीक है मुझे ऑफिस आने दो कहा ना तुम ऑफिस नहीं जाओगे वो शहबार अहमद कमीना बहुत बुरा इंसान किसी को गाली मत दो किसी को ना देखू महेश मुझे देखू मैं तुम्हारा हस्बैंड शोहर हूं तुम्हारा तो मैं किसी को देख रही हूं तुम कैसी बातें कर रही हो क्या हो गया तुम्हें तुम्हें साफ बताऊं दानिश अब हम एक साथ नहीं रह सकते फिर वही गुस्सा हम सुबह बात करेंगे सुबह भी मैं यही कहूंगी कि हम एक साथ नहीं रह सकते पागल मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती मैं तो रह सकती हूं और मैं रहना चाहती हूं अनफेड अप ऑफ दिस रिलेशनशिप समझा था तुम हो तो क्या और मांगू मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो ये दुनिया तुम्हें साफ बताऊं दानिश अब हम एक साथ नहीं रह सकते मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो मगर तुमसे सीखा मोहब्बत भी हो तो दगा कीजिएगा मुकर जाएगा
महवेश वो सो गए चलो चलो महवेश अपने कमरे में चलकर सोते हैं मैं यही सोऊंगी पागल हो महवेश पता नहीं क्या क्या बातें कर रही हो तुम अभी पता है तुमने क्या कहा था यू सेड आई एम फेड अप ऑफ दिस रिलेशनशिप गुस्से में ऐसे कोई बोलता है क्या प्लीज चलो चल के सोते हैं दो बज रहे हैं मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है मुझे भी जाना है नहीं जाने दोगे नहीं मैं बस बस एक यही बात है जो नहीं मानूंगा तो फिर जाकर सो जाओ उस कमरे से अब मेरा कोई वास्ता नहीं है दूसरा ऑप्शन सोचते हैं दूसरा ऑप्शन क्या तुम उसके ऑफिस में जॉब नहीं करोगी कहीं और कर लो तुम्हें मेरी अच्छी खासी सैलरी बुरी लग रही है मुझे तुम्हारा उसके लिए जिद करना बुरा लग रहा है तुमने इस्लामाबाद जाने वाली बात को दिल पर ले लिया याद करो उसके लिए आते ही मैंने सॉरी कह दिया था उसको आते ही मत बोलो महेश मैंने एयरपोर्ट पर तुम्हें देखा था उसके साथ शर्मिंदा थी तुम बहुत लेकिन उस बात को मैंने बुला दिया लेकिन अब जो याद है उसे भूलना चाहता हूं याद करो मोहब्बत की थी एक दूसरे को टूट कर चाह था एक दूसरे से मिल बांट कर जिंदगी को जिया है हमने कभी सोचा ही नहीं कि तनख्वाह कम और ख्वाहिश ज्यादा मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था जब देखता था कि लोगों के पास पैसा है गाड़ी है बंगला है बिजनेस है तो डट कर कहता था मेरे पास तुम हो और तुम पास हो तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं जिंदगी मेरे और तुम्हारे अलावा भी आई होप यू नो दैट मेरे और तुम्हारे अलावा रूमी है महेश जरा गौर से उसको सोते हुए देखो तो सही बच्चे शायद इस यकीन के साथ सो जाते हैं कि उनके मम्मी पापा सिर्फ उनके सुबह उनमें से उनको कोई छोड़कर नहीं चला जाएगा चलो प्लीज
गुड मॉर्निंग मतीन साहब गुड मॉर्निंग मॉर्निंग कैसे हैं दानिश साहब फाइन सलाम साहब वालेकुम सलाम चाय या कॉफी कॉफी मिला है रूमी ठीक है फाइन जी मदीन साहब मैं दानिश बोल रहा हूँ नहीं नहीं मेरी तरफ ना देखें मुझे आपसे जरूरी काम है अगर आप देखेंगे तो मैं कह नहीं पाऊंगा <laughs> आप भी नाज हो गई कहिए क्या काम है मुझे अस्सी हजार उधार चाहिए अर्जेंट तीन महीने में वापस कर दूंगा जी मिल जाएंगे आपको कैंटीन में मिले मुझे मैं अब आपको चेक दे दू थैंक यू वेरी मच दोस्ते में नो थैंक्स नो सॉरी होती तो मेरा घर आने का दिल नहीं करता अब घर आती हूं तो मेरे इरादे टूटने लगते हैं ऑफिस वो नहीं आने देगा इस बात पर डट गया है। तो फिर? तो फिर? फिर क्या? फैसला करना पड़ेगा तुम्हें क्या फैसला किसके साथ रहोगी तुम मेरे साथ या उसके साथ बोलो या मैं फोन रखता हूं और तुम बैठ कर सोच लो नहीं नहीं फोन मत रखिएगा अच्छा बताओ कि तुम्हें मुझ पर एतबार कितना है अब तो आपको ये सवाल नहीं करना चाहिए तो फिर तुम्हारे इरादे क्यों टूटने लगते अपने गले में डाला हुआ शादी का पट्टा उतार कर उसके मुंह पर मारो क्या मतलब डिवोर्स मांगो उससे डिवोर्स कोई प्रॉब्लम वो डिवोर्स नहीं देगा शहबार ये तुम मुझ पर छोड़ दो रूमी का क्या होगा क्या हुआ एक बच्चे को क्या चाहिए उसकी पसंद की चीज है तो वो जिस चीज पे हाथ रखेगा मिल जाएगी उसे और जब तक वो बड़ा होगा तो उसे पता चल जाएगा कि डिवोर्स भी कोई चीज होती है टाइम चेंज ना बच्चे माँ बाप की बॉन्डिंग से ज्यादा ये देखते हैं कि उनको माँ बाप से मिल के आ रहा है वो आपको पांच लाख वापस करने आ रहा है हम्म कोई बदतमीजी भी कर सकता है तुम उसको आने तो दो वो मेरे साथ बदतमीजी करेगा तो सिक्योरिटी वाले उठाकर उसको ऑफिस से बाहर भेज देंगे सुनो जी मैं बात करूँ उससे क्या बात करेंगे उसको कहता हूं कि डील करें मेरे साथ पैसे ले और छोड़ दे तो पैसे पैसे किस बात के? <laughs> तुम नहीं समझोगी ज्यादा हम ज्यादा पैसों के बोझ तले दब जाता है तुम्हें छोड़ने का हम तो होगा ना उसे तो हम वो खरीद लेते हैं झगड़ा हो जाएगा शिवार फिर वो ये नहीं सोचेगा कि आपके सिक्योरिटी गार्ड्स उसे उठाकर ऑफिस से बाहर फेंक देंगे तुम सिर्फ ये बताओ तुमसे अगर वो पूछे तुम डिवोर्स लेना चाहती तो तुम कहोगी हाँ मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ ये तो मैंने उसे कल रात भी कहा था लेकिन वो माना नहीं बच्चों की तरह मुझे समझाने बैठ गया तो फिर फोन रखो तुम और आने दोस्त को मेरे पास चेक करते हैं उसकी 
और देखते हैं कितने में बिकता है मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो